é bem provável que esse seja um dos assuntos mais importantes que a gente vai tratar aqui no canal. E a gente vai falar sobre o racismo aqui em Portugal. Se você pensa em vir morar aqui, você precisa assistir esse vídeo. família, tudo bem com você? Chago vocês aqui para mais um vídeo do canal Casal Busca Pé. O vídeo de hoje é sério, então a gente vai tentar dar o devido valor a ele, sabe? A devida importância. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever no canal, tá? Fica aqui com a gente, deixa o seu like no vídeo. Se você quer o kit paraquedas, a gente... Eu sou casado com a Carol, meu nome é Thiago Assis. A gente forma o Casal Busca Pé aqui em Portugal. A gente já tem muito tempo de estrada, a gente já mora aqui em Portugal há três anos e meio, mais ou menos, e fala um pouco sobre a nossa vida aqui em Portugal e tenta passar a nossa visão para você do que seria sair do Brasil e vir para Portugal para ter uma qualidade de vida, para ter uma vida tranquila, para ter uh, um futuro melhor para os filhos, né? para garantir um futuro melhor para os nossos filhos. E a verdade é que a, a nossa, o nosso objetivo não é passar uma verdade absoluta, mas passar a nossa verdade, a verdade do casal Buscapé. Então se a verdade do casal Buscapé é o que você espera, é o que você quer viver, continua com a gente aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações porque a gente está soltando vídeo toda semana, mais de três vídeos, semana passada a gente soltou cinco vídeos, o que foi quase um recorde nosso aqui, porque tinha muito assunto. Então sempre quando tiver alguma coisa bem novidade, a gente vai soltar aqui. Então ativa as notificações para você sempre ser avisado, tá bem? Mas vamos falar sobre o assunto de hoje. O assunto de racismo não é nenhuma novidade. Nos últimos dias a gente vem tendo contato direto com várias manifestações, várias, uh, várias situações em que o, a palavra racismo, né, o tema racismo tem sido colocado em voga, em atenção, né? E praticamente isso foi, foi levantado a partir do que aconteceu lá nos Estados Unidos, né, com o George Floyd, que foi aquele negro americano que foi assassinado, né, por um policial, pois foi preso, na verdade, não sei se você acompanhou a história, mas resumidamente o George Floyd, ele foi comprar alguma coisa no mercado, e ele apresentou uma nota de 20 dólares, no qual aquela nota foi identificada como sendo falsa. Foi chamada a polícia, ele foi preso, foi algemado e foi colocado dentro, dentro do carro, do, do, do carro da polícia. Pouco tempo depois ele foi retirado do carro, foi jogado no chão. Provavelmente os policiais queriam saber quem, de onde ele tinha arranjado aquela nota e tal. Aparentemente pelo vídeo não se vê ele oferecendo resistência, muita resistência, porque, até porque estava algemado. E um policial ah, pressionou o pescoço do George Floyd com o joelho por mais de oito minutos. O George Floyd passou mal naquilo ali, muitas pessoas estavam em volta, filmaram, né? Ele passou mal e ele veio a falecer pouco tempo depois. E aí uh, iniciou uma onda, uma onda de manifestações nos Estados Unidos. E a verdade é que essa onda de manifestações não se prendeu somente à América. Ela foi para o Brasil, foi para vários países e, infelizmente, uh, pelo tema, na verdade, em si, mas felizmente pela causa veio parar aqui em Portugal. E a verdade é que eu, eu sou negro, né? um negro brasileiro falando sobre racismo. Não que eu ache que os brancos são proibidos de falar sobre racismo, tá? Eu não, não, não sou tapado a esse ponto. Eu penso fora da caixa. Eu acho que todo mundo deve falar sobre o que tem que ser dito. Todo mundo de, deve ter uma opinião formada sobre tudo, tá? Mesmo que seja contrária, mas tenha uma opinião, tá ok? Não fique em cima do muro, se posicione. E a verdade é que eu, negro brasileiro, que vim de um bairro pobre, de uma família pobre, eu sou o típico perfil de pessoa que teria tudo para dar errado. Mas graças a Deus eu tive uma criação muito boa, eu tive um exemplo dentro de casa que foi a minha mãe, e tive muitos bons exemplos nos projetos sociais por onde eu passei. Sim, eu fiz parte de um projeto social. Eu fiz parte do projeto Araçá, lá no Brasil lá em São Mateus, Espírito Santo, Projeto Araçá, que já tem mais de 25 anos, que faz um trabalho maravilhoso na minha cidade, em São Mateus. E foi lá que eu aprendi tudo de informática, foi lá o meu primeiro trabalho, uh, o meu curso de inglês, sabe? 
as principais coisas, minhas principais conquistas, minha faculdade foi a partir do Projeto Araçá, que eu tenho muita, muito, muito zelo e muito carinho. Tia Lena, Tia Penho, Elisa, todo mundo. Muita gente para citar nome aqui. Eu, negro brasileiro, vindo da favela, não favela, mas vindo de um bairro pobre, tive muitos amigos que morreram, amigos brancos, amigos negros, mas muitos amigos que se meteram com droga, e, mas também tive muitas pessoas de sucesso, muitos amigos de sucesso. A gente não pode ficar também só virando a cara pro lado ruim da coisa. Mas basicamente eu, um negro que tinha tudo pra dar errado, hoje tô aqui em Portugal podendo falar pra vocês sobre como funciona, ou o que eu acho é, que funciona ah, em relação ao racismo aqui em Portugal. O racismo aqui em Portugal, eu posso afirmar pra vocês, ele é muito diferente do racismo no Brasil. O Brasil ele é um país fruto de miscigenação, de mistura de raças. É muito difícil você... É, eu quero que vocês tenham muito cuidado com o que eu vou falar aqui agora para que vocês entendam bem. No Brasil, é muito difícil, a, a, devido à mistura, é difícil você encontrar um negro 100% puro. A, entendo o que eu digo. Um negro africano. Negro, negro, sabe? Negro direto da África ali. Puf, África, veio, Brasil. É difícil encontrar... A gente sempre acha um negro com índio, um negro com europeu, um negro com, sei lá, com, com indiano. A gente encontra um negro misturado com alguma coisa. Então ele acaba se misturando. Então não é aquele negro, 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 sabe? Negro original, vamos supor, direto da África. Então assim, devido a essa questão da mistura, o racismo no Brasil, tá? Eu não tô desmerecendo, nem tô diminuindo. Mas o racismo no Brasil, o racismo que você conhece, que eu conheci... É um racismo bem soft, comparado ao racismo que existe aqui em Portugal. O racismo do Brasil é light, comparado ao racismo que existe aqui em Portugal. Isso eu posso afirmar para você. Então, detalhe, se você vem para Portugal e você é, se incomoda com racismo ou alguma coisa do tipo, aqui em Portugal as coisas vão ser um pouco mais complicadas. A diferença está justamente onde? Isso é a minha opinião, tá bem? A diferença está justamente onde? Porque aqui em Portugal, um país que fica na Europa e tem ligação direta e muito rápida com os países africanos, existe uma grande demanda, uma grande população de africanos originais, de negros originais. Lembre-se que eu não estou dizendo que os outros são falsos, eu estou dizendo que os outros são miscigenação. Aqui nós temos negros originais, angolanos, sul-africanos, é... ah... É, cabo-verdianos, sabe? Nós temos negros originais, pessoas que realmente uh, uh -huh. sentiram na pele o significado, o pior significado da palavra racismo, né? Você, por exemplo, precisar de cota no Brasil, ou você ser chamado de neguinho, ou qualquer coisa do tipo que já aconteceu comigo, mas eu nunca fui do tipo que ligava muito para essas coisas, não é nada comparado ao que as pessoas passam aqui em Portugal. Já houveram outros casos recentemente até aqui em Portugal, de negros que foram, que passaram por situações que morreram até, tá? Uh, parecidos com o George Floyd lá nos Estados Unidos, só que a questão é que foi aqui em Portugal, não tem tanta mídia, os negros aqui não tem tanta voz. A verdade é que grande parte das, das comunidades negras aqui até ficaram um pouco sentidas com, a, com as manifestações que ocorreram aqui em Portugal em homenagem, é, em, em honra ao George Floyd. Porque o George Floyd é americano, mas o negro aqui de Portugal também, ele sofre racismo. E as pessoas não se, não se manifestaram da mesma forma quando, como aconteceu aqui. Eu ouvi relatos de pessoas que ficaram magoadas com isso. Uh, as manifestações de George Floyd aconteceram em várias cidades, no Porto, Coimbra, Lisboa. Eu vou colocar algumas imagens para vocês aqui agora, para vocês verem um pouco de como foi a manifestação na cidade de Lisboa em homenagem a, a essa questão do George Floyd em questão do racismo, né? Tá bem? Vou deixar as imagens aqui e daqui a pouco eu volto. <risos> Já chega de mortos à toa, já chega de mortos inocentes. Já...
já chega, já chega. A minha cor não quer dizer nada. Não tem que me matar por causa do meu, pele, do meu tom de pele. Portanto, o privilégio se passia. Breca tem que acabar agora, hoje, já chega. Basta. E aí, pessoal, uh, basicamente essas foram as uma das manifestações, né? Porque essa foi em Lisboa, mas teve no Porto, teve em Coimbra. Você procurar na internet aí, você acha fácil, tá? E assim, a verdade é que o racismo aqui em Portugal, ele existe, ele é real. E como eu falei pra vocês, aqui são pe com pessoas diretamente negras, sabe? São pessoas realmente negras puras, assim, sabe? Aquele negro retinto, como, como, como dizem como é denominado. Basicamente, uh, eu que sou meio desbotado, assim, muitas vezes não sou nem considerado negro. Pra falar a verdade, tenho curiosidade que teve um dia que eu, uma, uma vez que eu fui doar sangue na capital do meu estado, lá em Vitória, e a menina na ficha, ela colocou pardo. Colocou pardo, que hora pardo. Na hora que eu olhei aquilo assim, pardo? Como? Fui lá reclamar com ela, falei, enquanto ela não mudou, falei, meu pai é preto, minha mãe é preta, como é que eu sou pardo? Eu posso ser desbotado, mas pardo eu não sou, sou negro, coloca aqui. Fiz questão de colocar. Nunca usei a minha cor, o meu tom de pele para tentar me sobressair sobre as outras pessoas. Eu sempre tentei é, ganhar o meu espaço através da minha capacidade, através da minha inteligência, da minha, da minha perspicácia, da, da minha compreensão e minha opinião, sabe? Eu sempre ganhei, tentei ganhar um espaço através disso, nunca usei a cor da minha pele para poder tentar roubar espaço de alguém. E a verdade é que uh, eu sei que muitas pessoas utilizam disso, eu não critico, não, não, não tenho tamanho nem consciência para opinar sobre isso, cada um sabe de si, mas eu deixo claro para você, o racismo aqui em Portugal ele é muito diferente do racismo no Brasil. Lembrando, falando do racismo aqui em Portugal, não estou querendo acusar o país de nada. Portugal, eu acredito que trate até de uma forma... Uh, até bem a questão do racismo. Se vocês tiverem ideia, quando vocês estiverem aqui em Portugal, primeira vez que vocês entrarem no metro e verem a diversidade de pessoas que tem, e tem outra questão. O, 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 o tema que está sendo dito agora é o racismo contra negro. Mas aqui existe racismo contra os indianos, racismo contra os asiáticos, racismo contra os ciganos. Você que pesquisa um pouco mais no Brasil já deve ter ouvido falar, mas quando você chegar aqui em Portugal, você vai ver cara a cara. Você vai sentir na pele, vai poder é, enxergar né, no dia a dia essas situações de racismo, muitas vezes velada, muitas vezes exposta a toda prova, para todos os olhos e ouvidos. Basicamente, a gente tem que, desde vocês aí no Brasil até a gente que está aqui, a gente tem que saber lidar com isso e tentar contornar ou tentar enfrentar na medida do possível para que isso deixe de acontecer, tá? Eu não quero expor aqui as minhas opiniões, até porque são muito polêmicas. O Casal Busca Pé não é para isso, uhum. talvez eu faça isso lá no meu canal pessoal, no meu Instagram pessoal, Thiago Assis TV, caso você queira adicionar lá. Thiago Assis TV, Thiago com TH, tá? Mas... 
Mas aqui no Casal Buscapé a gente quer mostrar a verdade do Casal Buscapé. Pra você ter uma ideia, é tão legal, porque muitas vezes, ou grande parte das vezes, a minha opinião não é a mesma opinião da Carol. É por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande do que a gente vai falar aqui na frente das câmeras para vocês, tá bem? Então é muita responsabilidade, muita tranquilidade. Eu tô vindo fazer, fazer esse vídeo aqui para vocês, tentando ter o maior cuidado possível com as palavras para não escorregar para um lado ou para o outro. Até porque eu já sei o que rende uma polêmica. Nós lançamos um vídeo que eu vou deixar aqui no card, porque os portugueses não gostam dos brasileiros. Vocês não têm ideia da quantidade de portugueses que vieram me xingar. Ah, mas eu, eu gosto, eu amo o Brasil, amo os brasileiros. Quem assistiu o vídeo entendeu. Eu, na verdade, muitos portugueses, grande parte, concordou comigo. Né? Eu falei no vídeo, basicamente, que a, a gente não gosta, eu também não gosto, os portugueses também não gostam dos brasileiros que vêm pra cá fazer besteira. Tá? Então assista o vídeo, caso você não tenha visto ainda, é muito interessante. Então, assim, só para demonstrar para vocês a responsabilidade que a gente tem em passar a mensagem. Resumindo a feijoada toda, tá? antes de terminar o vídeo, é racismo do Brasil e racismo de Portugal não tem nada a ver. É muito diferente, mas é tudo racismo. E é algo que a gente tem que discutir muito, tem que discutir constantemente. A gente vai trazer alguns assuntos mais polêmicos aqui no canal, até porque eu vi que rendeu e falei mal ou falei bem, mas falem do casal Buscapé. Pelo menos a árvore sem frutos não é pedrejada, né? Então a gente tem que mostrar também o nosso potencial, o nosso serviço aqui em prol de informar vocês de forma correta. Vamos fazer vídeos sobre ciganos, sobre xenofobia, sobre asiáticos, sobre indianos. Vamos fazer vídeos sobre subempregos, né? Vamos fazer vídeo sobre tudo, vamos falar pra você aqui. Então se você quiser ficar por dentro de tudo isso, se inscreve no canal, ativa as notificações. Se essa informação foi boa pra você, te ajudou de alguma forma, clica no curtir aqui, tá? Clica no curtir, deixa o seu like, ou deixa seu dislike também caso você não tenha gostado, mas faça alguma coisa, hum, por hum. favor, faça alguma coisa. E deixe seu comentário caso você concorde ou não com a minha opinião, que eu vou fazer questão de te responder. Se você for educado, seu comentário vai continuar. Se for mal educado, eu te excluo do canal. Aqui não é uma democracia, tá? Basicamente é assim que funciona. Tá ok? Os educados permanecem. Bom, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na quarta-feira. Se nada de extraordinário acontecer, a gente volta na quarta-feira com mais um vídeo pra vocês aqui no canal Casal Buscapé. Lembrando, a gente tem vídeo segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Se algo diferente acontecer, a gente solta mais vídeos aí durante a semana. Então se inscreve no canal. Sempre vídeo aqui, tá? 10 da noite, horário de Portugal. 18 horas, horário do Brasil. A gente tá aqui com vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo, galera. Valeu.